ഹലോ സ്റ്റുഡൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്പാട്ടിൽ അതായത് നമ്മൾ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നാനോ മെറ്റീരിയലിലെ നമ്മൾ തേർഡ് തേർഡ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്പാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റേച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായ ടോപ്പ് ഡോണും ബോർഡും നാനോ ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലിതോഗ്രാഫി പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു ലിതോഗ്രാഫിയിൽ നോൺ ലിതോഗ്രാഫി പ്രോസസ്സിൽ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അതായത് പ്ലാസ്മ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞു ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്പാട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ സ്പട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പ്രോസസ് വർ ബൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു ദ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് ബൈ എനർജറ്റിക് പാർട്ടികൾ അതായത് സ്പട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എനർജറ്റിക് പാർട്ടികൾ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു എന്താണ് നമ്മളൊരു ആറ്റം നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോളിഡ് നമ്മൾ സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്പട്ടിങ് എന്ന് പറയാം അത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു സോളിഡ് എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ട് അത് എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറയുക സ്പട്ടറിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് വേർ ബൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു ദ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് ബൈ എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ തട്ടി നമുക്ക് ആറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്പട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ഫോർ ദ തീൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ അറ്റച്ചിങ് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക് ടെക്നിക്സിന് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പട്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക തീൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ടച്ചിങ്ങും ആൻഡ് അനാലിറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ടച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് സ്പട്ട് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഹൈ ടാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റംസിൽ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ആറ്റംസ് അല്ല നമ്മളൊരു നാനോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അനാലിറ്റിക് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക തിൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടി അതായത് തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്പട്ടറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പട്ടറിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് അത് സ്പട്ടറിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വാക്കം സിസ്റ്റം ഒരു വാക്കം സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ഗ്യാസ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഗ്യാസ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പവർ സപ്ലൈ പിന്നെ സ്പട്ടറിങ് ഗ്യാസ് അതിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്പട്ടറിങ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പട്ടറിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അയൻസ് ആർ ആക്സിലേറ്റ് ടുവേർഡ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് അത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ പറയാൻ പറ്റുക ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്പട്ടറിങ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇതൊരു അകത്ത് മൊത്തം വാക്കസിസ്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പട്ടറിങ് ടാർജറ്റ് എടുത്തു അതേപോലെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊരു എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ല എന്നാൽ അയൻസ് ആർ ആക്സിലേറ്റ് ടുവേർഡ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ആ എന്താ അയൻസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ടാർജറ്റിലോട്ട് പോകും അത് നമുക്ക് അത് ഇവിടെയുള്ള അയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആക്സിലേറ്റ
സ്പട്ടറിങ്ങിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പട്ടറിങ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അയൺ ബീൻസ് സ്പട്ടറിങ് ഐ ബി ബി എസ് എന്ന് പറയും അയൺ ബീൻസ് പട്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അയൺസ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ സോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയൺ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അയൺസ് നമ്മൾ ആ ഒരു അയൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ദ ടാർജറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദ അയൺ സോസ് ആൻഡ് ദ സോസ് ക്യാൻ വർക്ക് വിതൗട്ട് എനി മാൻറ്റിഫീൽ ലൈക്ക് ദ ലൈക്ക് ഇൻ ഹോട്ട് ഫിലമൻ അയൺസേഷൻ ഗേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടാർജ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര കൊടുത്ത പോലെ ആർഗണ സ്പട്ടറിങ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു സ്പട്ടറിങ് ഗ്യാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് അയൺസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ആവും എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുത്ത ടാർജിൽ അവിടെ കൊടുത്ത അയൺ സോസ് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഇജക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷേ അതെന്താണ് ആ ഒരു അയൺസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മാൻറ്റി ഫീൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഹോട്ട് ഫിലിമൻ അയൺസേഷൻ ഗേജ് നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണ പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ അയൺസ് എന്താ ഒരു മാൻറ്റി ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ടാർജറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫുർ ദ അയൺ സോസ് ആൻഡ് ഹി ദ സോസ് ക്യാൻ വർക്ക് വിതൗട്ട് എനി മാൻറ്റി ഫീൽഡും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോസിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയൺസിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോസ് അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്യാസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ അയൺസിനെ ഇജക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സോസിൽ ഒരു മാൻറ്റി ഫീഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഹോട്ട് ഫിലിമൻ അയൺസേഷൻ ഗേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മാൻറ്റി ഫീഡും ഈ അയൺസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അയൺസ് ആർ ജനറേറ്റ് ബൈ കൊളേഷ്യം വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ആർ കൺഫേൺ ബൈ എ മാൻറ്റി ഫീഡ് ആസ് ആൻഡ് മാൻസിൻ എ മാൻട്രോ അപ്പോൾ അയൺസ് എന്താണ് അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൊളേഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇജക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് അതൊരു എന്താണ് അവരൊരു മാൻറ്റി ഫീഡ് മാനിട്രോണിൽ മാൻറ്റി ഫീഡ് ഇടുന്ന മാതിരി എന്താണ് ആ ഒരു മെത്തേഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാൻറ്റി ഫീഡ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെത്തേട്ട് ഇനി മാൻറ്റി ഫീഡാണ് ദൻ മീൻസ് അവിടെ എന്താണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡിൽ മാനിട്രോൺ ഉണ്ടാവണ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മാൻറ്റി ഫീഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അയൺസ് അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണായിട്ട് കൊളേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ അയൺസ് എന്താണ് അയൺ ദൻ അയൺസ് ആർ ആക്സിലേറ്റർ എ ഗ്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ ടാർജറ്റ് അയൺസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ടാർജറ്റിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ അസ് ഇൻ ദ അയൺസ് ലീവ് ദ സോസ് ദ ആർ ന്യൂട്രലൈസ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ അയൺസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ അയൺസിൻസിൻ്റെ ആ സോസിലെ അയൺസിൻ്റെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് അത് കൊളേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ന്യൂട്രലൈസ് ആയിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാൻറ്റി ഫീഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി ഐ ബി ബി എസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ഐ ബി ബി എസ് ഹാസ് ഫൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടീൻ ഫിലിം ഹെഡ് ഓ ഫോർ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തിൻ ഫിലിം കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിൻ ഫിലിം കോട്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഹെഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഐ ബി ബി എസ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിയാക്റ്റി സ്പട്ടറിങ് റിയാക്റ്റി സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്യാസും ഒരു ടാർജറ്റും കാരണം ആ ഒരു തേഡ് കാരണം ആ ഒരു ഡാ ഗ്യാസും ടാർജറ്റും കൂടി ആൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡെപ്പോസി ഒരു ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിയാക്റ്റീവ് സ്പാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ് എ ഡെപ്പോസിഷൻ ഫിലിം ഇസ് എ ഡെപ്പോസിഷൻ ഫിലിം ഇസ് ഫോമഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടാർജറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ടാർജറ്റും ഗ്യാസും കൂടി വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇന്ന വാക്വം ചേമ്പർ ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിൽ അതായത് ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസും ടാർജറ്റും
ലോ പവർ ഗണ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ തായാണിച്ചിനെ ഇജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു സെക്കൻഡ് ഐ ആൻഡ് ബീം ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് എ ലോവർ പവർ ദാൻ ദ സ്പഡർ ഗൺ സ്പഡർ ഗണ്ണിന് അതായത് നമ്മൾ സ്പഡർ ഗണിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള ലോ പവറുള്ള ഒരു അയണൈസേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ അയൺ ബീമോ അയൺ ബീമോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പട്ട ഒരു എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ അതിലേക്ക് അയൺ ബീമ് വെച്ചിട്ട് ബോംബാട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടുന്ന് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇജക്റ്റായിട്ട് പോകും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അയൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോസിഷൻ ഐ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എ ഡി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് കാർബൺ ഇൻ ഡയമണ്ട് ലൈക്ക് ഫോം എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഡയമണ്ട് ലൈക്ക് ഫോം അതായത് കാർബൺ ഡെപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഐ എ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഐറ്റംസിന് വീണ്ടും നമുക്ക് ചൂടാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഇജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക കാർബൺ സാവം കിട്ടും കാർബൺ അല്ല അവിടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഭീമിൽ നമുക്ക് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാർബൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് കാർബണിന് ഡയമണ്ട് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ദ ഐ എ ഡി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാർബൺ ഇൻ ഡയമണ്ട് ലൈക്ക് ഫോം എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ടെറ്റാ ഹീഡിൽ അമോർഫസ് കാർബൺ സർഫേസ് കോട്ടിങ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെറ്റാ ഹീഡിൽ അമോർഫസ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സർഫേസ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഐ എ ഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെറ്റാ ഹീഡൽ അമോർഫസ് കാർബൺ സർഫേസ് നമ്മൾ സർഫേസ് കോട്ടിങ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ അസിസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ടെറ്റാ ഹീഡൽ അമോർഫസ് കാർബൺ സർഫേസ് കോട്ടിങ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോസിഷൻ ഐ എ ഡി എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹൈ ടാജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്പട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്ലാസ്മ ജനറേഷൻ പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് അതായത് റിമോട്ട് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പ്ലാസ്മ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദ പ്ലാസ്മ ഈസ് ജനറേറ്റ് ഇൻ എ സൈഡ് ചേമ്പർ ഓപ്പണിങ് ടു ദ മെയിൻ പ്രോസസ് ചേമ്പർ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ടാർജറ്റ് ആൻഡ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് കോട്ടൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ സ്പട്ടൻ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഇജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ചിലത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ചേമ്പറിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ചേമ്പറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ പ്ലാസ്മ അത് പ്ലാസ്മ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പോയത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റിൽ നിന്നോ ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പോയതാവും അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റിന് പോയതെല്ലാം കൂടെ എന്താണ് സൈഡ് ചേമ്പറായി സൈഡ് ചേമ്പറിൽ അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്മ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും ഇതാണ് ഹൈ ടാജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പ്ലാസ്മ ക്രിയേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹൈ പവർ ഇമ്പ്യൂർ മാഗ്നറ്റ്രോൺ സ്പ്രെഡറിങ് ഐ പി ഐ എം എസ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളെ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ മാഗ്നറ്റ്രോൺ സ്പ്രെഡറിങ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിന് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഫിലിം അല്ലെ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹൈ പവർ ഇമ്പോസ് മാഗ്നറ്റോസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക
അതെന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളെ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ആ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ എന്താണ് അതിനൊന്നും കൂടുക അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിന് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ഹോളോ കാതോട് പോലെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹോളോ കാതോട് പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും ആ ഒരു പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷറും അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടും അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളോ കാതോട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഹോളോ കാതോട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളെ പാസ്കൺ ലോനെ ഒബേ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻലെറ്റ് കൂടെ ഗ്യാസ് കൊടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് കൂടെ ആ ഒരു ചേംബറിലേക്ക് ഗ്യാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് എന്താകും ഗ്യാസ് കാരണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലാസ്മേന് ഡെൻസിറ്റി കൂടെ അത് ഹോളോ കാതോടിൽ പോലെ എന്താണ് അത് ഒരു ഹോളോ കാതോട് പോലെ ആ പ്ലാസ്മ അവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷറും അവിടെ കൂടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഹോതോ കാതോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്മ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സിസ്റ്റം എന്താണ് പാസ്കൺ ലോന് ഒബേ ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്പട്രിങ്ങിൻ്റെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്പട്രിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം ഡെപ്പോസിഷൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്പട്രിങ് ഡെപ്പോസിഷൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ തിൻ ഫിലിം ബൈ സ്പട്രിങ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എറോഡിൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ടാർജറ്റ് സോഴ്സ് ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രിക് അതായത് ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്പട്ടിന് മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് തിൻ ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പട്ടിൻ ഡെപ്പോസിറ്റിന് തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പട്ടിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റേച്ചിങ് സ്പട്ടിൻ ഇറ്റേച്ചിങ് ഇസ് ദ കേസസ് വേർ ദ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറ്റേച്ചിങ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്സ് നീഡഡ് ആൻഡ് സെലക്ടീവ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ കൺസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ല നാനോ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഹൈ ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല അത്യാവശ്യം കേട്ടിട്ട് നാനോ സ്ട്രെച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ റിജിഡ് ബോഡിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന നാനോ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ആ നാനോ സ്ട്രെച്ചർ നമുക്ക് എന്താണ് പല പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാണ് സ്പ എറ്റച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ എറ്റച്ചിങ് നമുക്ക് ഹൈ ഡിഗ്രി അറ്റച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ട്രോപ്പി നമുക്ക് മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള അതായത് ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് നാനോ പാർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് സ്പാട്ടറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ സ്പാട്ടറിങ് സ്പാട്ടറിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് സ്പേസ് വെതറിങ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എയർ ലെസ് ബോഡീസ് സച്ച് എസ് മൂൺ അതായത് ഈ സ്പാട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് നമ്മൾ സ്പേസ് വെതറിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്പാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാട്ടറിങ് ഇസ് ദ അനദർ ഫോം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് സ്പേസ് ബദറിങ്ങിൻ്റെ അതായത് നമുക്കൊരു സ്പേസ് അതായത് എയർ ലെസ് എയർ ലെസ് ബോഡീസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഈ സ്പട്ടിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പട്ടിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താ സ്പട്ടിങ് അതിൻ്റെ സ്പട്ടിങ് എന്താ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസ് എന്തൊക്കെ വേണം സ്പട്ടിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്പട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പട്ടിങ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് എൻ്റെ എത്ര ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പട്ടിങ് ഡെപ്പോസിഷൻ അതിനാല് ഐ ബി ബി എസ് ഉണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് സ്പട്ടറിങ് ഉണ്ട് ഐ എ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹയർ ടാജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്പട്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ പി ഐ